दोस्तों आज हम पिछले एक हफ्ते के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो कि 4 नवंबर 2018 से 10 नवंबर 2018 के बीच का होगा तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास जी के टिक पर मैं हूं विकास दोस्तों शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ दोस्तों आज का पहला करंट अफेयर है धर्म गार्जियन दो धर्म गार्जियन दोस्तों ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और जापान के बीच मिजोरम में हो रहा है मिजोरम में ये भारत और जापान के बीच होने वाला पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है तो दोस्तों इसको याद रखिएगा धर्म गार्जियन 2018 भारत और जापान के बीच होने वाला पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिजोरम में आयोजित किया जा रहा है तो दोस्तों इसको याद रखिएगा धर्म गार्जियन दो दोस्तों अगले करंट अफेयर के चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ दोस्तों केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय हाँ दोस्तों केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना को केंद्रीय कैबिनेट ने सहमति दे दी है तो केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना को सहमति दे दी है इस विश्वविद्यालय की स्थापना आंध्र प्रदेश में की जाएगी आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी दोस्तों इसका नाम है केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय ठीक है जिसको याद रखिएगा केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना आंध्र प्रदेश में की जाएगी दोस्तों चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ तो ये अगला करंट अफेयर है हमारा केपला स्पेस मिस केपला स्पेस टेलीस्कोप दोस्तों ये ग्रहों को खोजने वाला टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन है जो कि 2600 से ज्यादा ग्रहों को खोज चुका है और ये अब रिटायर हो चुका है दोस्तों ये अमेरिका का जो नासा स्पेस एजेंसी है इसको बोलते हैं नेशनल एरोनाटिक्स स्पेस एजेंसी दोस्तों ये नासा एजेंसी ने अमेरिका के नासा एजेंसी ने इसको 2009 में लॉन्च किया था और अब यह ईंधन खत्म हो जाने की वजह से रिटायर किया जा रहा है इसको इसका ईंधन जो है दोस्तों खत्म हो गया है इसकी वजह से क्या किया जा रहा है इसको रिटायर किया जा रहा है तो इसका नाम है केपलर स्पेस टेलीस्कोप दोस्तों ये नौ साल बाद दोस्तों ये नौ साल बाद अपनी सेवा देकर रिटायर हो रहा है केपलर स्पेस टेलीस्कोप तो याद रखिए दोस्तों ये अमेरिका के नासा नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था दो में और नासा का फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं कि नेशनल एरोनाटिक्स स्पेस एजेंसी दोस्तों चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ दोस्तों अगला करंट अफेयर हमारा सिग्नेचर बीज सिग्नेचर बीज का निर्माण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किया गया है सिग्नेचर बीज का निर्माण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किया गया है दोस्तों ये बीज पांच मीटर लंबा है कितना लंबा है पांच मीटर लंबा है और ये करेगा क्या दोस्तों ये सिग्नेचर बीज जो है उत्तरी दिल्ली को उत्तरी पूर्वी दिल्ली से जोड़ देगा क्या करेगा उत्तरी दिल्ली को उत्तर उत्तरी पूर्वी दिल्ली से जोड़ देगा सिग्नेचर बीज तो दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसका निर्माण किया गया है और पांच नवंबर दो को इसका अनावरण किया गया तो दोस्तों चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ अगला करंट अफेयर स्वदेशी परमाणु पंडुब्बी आईनस अरिहंत स्वदेशी परमाणु पंडुबी तो दोस्तों हमारे देश ने हमारे देश ने स्वदेशी परमाणु पंडुब्बी आईनस का निर्माण कर लिया है दोस्तों अब हमारा देश जो है जमीन और हवा के साथ साथ समुद्र से भी परमाणु हमला करने में सक्षम देशों की श्रेणी में छठवें नंबर पर आ गया है तो दोस्तों अभी तक भारत अभी तक अमेरिका चाइना फ्रांस रूस चीन और जापान जो है ये परमाणु त्रिकोण परमाणु त्रिकोण यानी कि जो जमीन से हवा से और समुद्र तीनों जगहों से परमाणु हमला करने में सक्षम होते हैं उसको परमाणु त्रिकोण कहा जाता है तो दोस्तों अभी तक सिर्फ पांच देश यानी कि अमेरिका चाइना जापान फ्रांस रूस ब्रिटेन ही पांच ही ऐसे देश थे जो कि परमाणु त्रिकोण में शामिल थे और ये जमीन हवा और समुद्र तीनों जगह से परमाणु हमला करने में सक्षम थे लेकिन दोस्तों भारत अब छठा देश बन गया है जो कि तीनों जगहों से परमाणु हमला करने में सक्षम हो गया है ये जमीन से भी हवा से भी और समुद्र से भी परमाणु हमला कर सकता है और ये पूरी तरह से अपने देश में निर्मित है आईएनएस अरियंत यानी कि इंडियन नेवी शिप्स अरियंत आईएनएस अरियंत जो है ये पूरी तरह से अपने देश में निर्मित परमाणु पंडुब्बी है तो दोस्तों याद रखिएगा स्वदेशी परमाणु पंडुब्बी आईएनएस एन अरियंत अपने देश में निर्मित क्या है अपने देश पूरी पूरी तरह से अपने देश में निर्मित परमाणु पंडुब्बी है और इसी के साथ भारत जो है समुद्र से भी परमाणु हमला करने में सक्षम हो गया है और ये परमाणु त्रिकोण में सम्मिलित हो गया है दोस्तों परमाणु त्रिकोण का पक्ष समझ लीजिएगा परमाणु त्रिकोण का मतलब होता है कि जो समुद्र से जमीन से और हवा से तीनों से परमाणु परमाणु हमला करने में सक्षम होते हैं तो दोस्तों चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है तुर्गा पन बिजली परियोजना तुर्गा पन बिजली परियोजना दोस्तों तुर्गा पन बिजली परियोजना पर अभी हाल ही में भारत और जापान के बीच हस्ताक्षर हुआ है ये एक समझौता है 
दुर्गा पन बिजली परियोजना इस समझौते पर अभी भारत और जापान के बीच हस्ताक्षर हुआ है और इस परियोजना इस परियोजना के चालू होने से पश्चिम बंगाल के स्थानीय क्षेत्रों और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा किसको आप ये समझिएगा कि जो दुर्गा पर बिजली परियोजना है ये भारत और जापान की संयुक्त परियोजना है भारत और जापान ने अभी हाल ही में इस पर हस्ताक्षर किए हैं जब ये जब इस परियोजना का निर्माण हो जाएगा तो इससे किसको फायदा मिलेगा पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल में स्थानीय क्षेत्रों को बिजली मिलेगी जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तो दोस्तों याद रखिएगा दुर्गा पन बिजली परियोजना दोस्तों चलते हैं हम अगले करंट अफेयर की तरफ अगला करंट अफेयर है हमारा के नाइन वज एम सेवेंटी सेवन हो विजर तो ये क्या है दोस्तों ये तोफ है जो कि तीस साल के बाद हमारी सेना में इसको शामिल किया गया है के नाइन वज्र और एम ट्रिपल सेवन हो विजर तो के नाइन वज्र और एम ट्रिपल सेवन 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 हो विजर तो इसको भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है तो दोस्तों इन तोपों को याद देखिएगा दोनों नाम को एम ट्रिपल सेवन हो विजर तोप और के नाइन तोप ये है क्या याद रखिएगा ये तोफ है क्या है ये ये तोफ है ये दोनों तोपों को भी भारतीय सेना में शामिल किया गया है दोस्तों चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ दोस्तों अगला करंट अफेयर हमारा कि हाकी विश्व कप का आरंभ 28 नवंबर से भुवनेश्वर में किया जाएगा कहा किया जाएगा भुवनेश्वर में 28 नवंबर 28 नवंबर 2018 से 28 नवंबर 2018 से भुवनेश्वर में हाकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा तो दोस्तों याद रखिएगा कि हाकी विश्व कप का आयोजन कहा किया जाएगा भुवनेश्वर में भुवनेश्वर क्या है भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 28 नवंबर 2018 से हाकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ दोस्तों आईसीसी टी ट्वेंटी महिला विश्व कप आईसीसी टी ट्वेंटी महिला विश्व कप आईसीसी टी ट्वेंटी महिला विश्व कप का आईसीसी टी ट्वेंटी महिला विश्व कप की शुरुआत जो है नौ नवंबर को हो गई है और ये पच्चीस नवंबर तक चलेगा ये वेस्ट इंडीज में खेला जा रहा है कहा खेला जा रहा है दोस्तों वेस्ट इंडीज में वेस्ट इंडीज में आईसीसी टी ट्वेंटी महिला विश्व कप वेस्ट इंडीज में खेला जा रहा है जो कि 9 नवंबर से 25 नवंबर 2018 के बीच चलेगा तो दोस्तों याद रखिएगा कि आईसीसी टी ट्वेंटी महिला विश्व कप वेस्ट इंडीज में खेला खेला जा रहा है जो कि 9 नवंबर को शुरू हो चुका है और ये पच्चीस नवंबर तक चलेगा ठीक है इसको याद रखिएगा आईसीसी टी ट्वेंटी महिला विश्व कप वेस्ट इंडीज में दोस्तों अगला कैंट अफेयर कैंट अफेयर हमारा न्यू कैलेडोनिया द्वीप समूह न्यू कैलेडोनिया द्वीप समूह दोस्तों ये एक द्वीप समूह है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है न्यू न्यू कैलेडोनिया द्वीप समूह दोस्तों ये प्रशांत महासागर में स्थित है अभी यहाँ पे एक जनमत संग्रह हुआ है और जनमत संग्रह में यहाँ के लोगों ने यहाँ के लोगों ने फ्रांस के साथ रहने पर निर्णय किया है इस जनमत संग्रह में लोगों ने फ्रांस के साथ बने रहने के लिए निर्णय किया है अब यहाँ के लोग फ्रांस से दूर नहीं रहेंगे फ्रांस के साथ ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पे जनमत संग्रह हुआ था कि ये फ्रांस से अलग होंगे या फ्रांस के साथ रहना है तो ये प्रशांत महासागर का एक द्वीप है द्वीप है जो कि जो, जो कि फ्रांस से अठारह हजार किलोमीटर की दूरी पर है कितने दूरी पर अठारह हजार किलोमीटर की दूरी पर है प्रशांत महासागर में स्थित है न्यू कैलेडोनिया द्वीप समूह हाल ही में यहाँ पे हाल ही में यहाँ पे जन्म संग्रह हुआ इसमें लोगों ने फ्रांस के साथ आने के पक्ष में अपना मत दिया तो याद देखिएगा न्यू कैलेडोनिया द्वीप समूह दोस्तों अगला कैंट अफेयर है अंगदवीर सिंह बाजवा हाँ दोस्तों अंगदवीर सिंह बाजवा वो व्यक्ति है जो कि स्कीट निशानेबाजी में स्कीट निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं दोस्तों कुवैत में अभी हाल ही में हाल ही में एशियन शॉर्ट गन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ जिसमें स्कीट पुरुष स्पर्धा में एशियन पुरुष स्पर्धा एशियन जिसमें स्कीट पुरुष स्पर्धा में अंगदवीर सिंह बाजवा ने विश्व स्तर पर या महाद्वीपीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता है और यह ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए किसमें याद रखिए दोस्तों कुवैत में संपन्न एशियन शॉर्ट गन कुवैत में संपन्न एशियन शॉर्ट गन चैंपियनशिप में स्कीट निशानेबाजी में अंगद वीर सिंह बाजवा स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं ये आप याद रखिएगा ध्यान से ध्यान से देखिएगा अंगद वीर सिंह बाजवा स्कीट निशानेबाजी दोस्तों स्कीट निशानेबाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ये स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं ठीक तो दोस्तों आगे चलते हैं अगले कैंटे फिर जिसका नाम है भारत मलावी समझौता दोस्तों अभी हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी तीन देशों की यात्रा पे गए थे जिसमें से तीन देशों का नाम है जिम्बाब्वे बोत्सवाना और मलावी तो दोस्तों मलावी के साथ भारत ने तीन महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किया पहला समझौता जो दोस्तों हुआ भारत और मलावी के बीच में वो हुआ हमारा 
प्रत्यर्पण संधि के विषय में दोस्तों प्रत्यर्पण संधि क्या होता है जैसे हमारे यहाँ का कोई आर्थिक अपराधी है कोई आतंकवादी है या फिर किसी भी प्रकार का गंभीर अपराध करने वाला व्यक्ति है तो वो दोनों देश जो कि पत्रपर संधि करते हैं आपस में एक दूसरे को उस व्यक्ति को सौंप सकते हैं जैसे कि हमारे देश का कोई व्यक्ति अपराध करके मलावी में जाता है तो मलावी क्या करेगा मलावी उसको हमारे पास सौंप देगा और मलावी का कोई व्यक्ति अपराध करके हमारे देश में आता है तो हम क्या करेंगे उसको मलावी में मलावी को सौंप देंगे तो दोनों देशों ने प्रत्यपर संधि पर हस्ताक्षर किए हैं दूसरा समझौता जो दोस्तों हुआ है दोनों देशों के बीच में वो है कि शांतिपूर्ण कार्यो के लिए परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग दोनों देश क्या करेंगे शांतिपूर्ण कार्यों के लिए शांतिपूर्ण कार्यों के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे से सहयोग करेंगे और तीसरा समझौता दोस्तों जो दोनों देशों के बीच में हुआ है हुआ है कि राजनयिक और आधिकारिक राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट के लिए वीजा में छूट क्या करेंगे दोनों देश राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट के लिए दोनों देश वीजा में छूट देंगे तो तो, तो ये भारत और मलावी के बीच जो तीन महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं इसको आप याद रखिएगा पहला समझौता क्या हुआ है प्रत्यर्पण संधि जो कि एक दूसरे को हम जो हमारे यहाँ के अपराधी होंगे अगर दूसरे देशों में जाते हैं उस देशों में तो हम क्या करेंगे वो दोनों देश एक दूसरे के अपराधियों को एक दूसरे को सौंप सकते हैं ठीक अगर उन्होंने प्रत्यर्पण संधि पर आपस में समझौता किया है तो दूसरा समझौता क्या दूसरा समझौता यह है कि शांतिपूर्ण कार्यो के लिए परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करेंगे दूसरे का किसके लिए शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे और तीसरा समझौता हुआ है कि राजनयिक पासपोर्ट और आधिकारिक पासपोर्ट के लिए वीजा में दोनों देश एक दूसरे को छूट प्रदान करेंगे तो दोस्तों याद रखिएगा ये आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये पिछले एक हफ्ते के जो की चार नवंबर दो से दस नवंबर दो के बीच के हैं तो दोस्तों आपने हमारे लेक्चर को ध्यान से सुना इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ताकि आप हमारे करंट अफेयर से अपडेट होते रहें थैंक यू दोस्तों धन्यवाद जय हिंद